Cellphone na, may camera sa likod ha. Okay, we'll start with yung uh, Q&A. Para ko na lang. Good morning po. Si Peda po from RAP. Uh, yesterday, uh, Vice uh, President Duterte said that he won't be hiring uh, NFA and the officials and Secretary uh, Emmanuel Pignol, who's blaming the rice crisis on our weak laws, but not on the officials. And may I also quote um, the President saying that uh, hindi daw po, uh, wala naman po, uh, it's not a serious offense, and the rice crisis is just an aberration. So kung maga parang may itawang play po ng pangulo, your reaction po dito po. tayo sa ayon na hindi seryoso ito. Uh, yung pagtaas ng presyo ng bigas. Napakaseryoso ito lalo na sa pinaka nakikinap natin ang kababayan. Uh, madalas kami bumaba. Madala, madalas, mm, madalas kami bumaba. Hindi lang sa mga provincia, pero, pero lalo na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Yung bawat baba natin yung reklamo na nila sa atin. Yung nagtataasan ng presyo ng bigas. Uh, parang kasama ko nga si Senator ba Nung pumunta kami sa Basetro, meron doon sa mga nanay na. Ito. Ito early on. Ayan. Ito early on ito mga na. Parang parang early part of, early part of this year pa. Hindi pa ganito kataas yung presyo ng tabigas. Yung sabi ng isang nanay, dati na haangain kami tas na beses sa araw. Ngayon, hindi na, hindi na parate. Maswerte na pag nakakain kami ng tatlong beses dahil sa pagtaas ng presyo ng pilas. Kaya ito, ito, tingin ko um, malaking insulto din sa ating mga kababayan na nagihirap pag sinabi natin na hindi ito ganito. Ganito ka ba sa iyo? So. Follow up lang. Uh, Ma'am, you were advocating for the passage of the Tawas Presyo Bill of the Senate, di ba? Perhaps, uh, sir, you can elaborate on the bill and how it will really help a presentation Salamat. Uh, yung bawas special bill po na file na natin ng nakaraang buwan, uh, it addresses our concerns sa inflation. Ang tinutukoy po niya, yung pag-suspend at pag-roll back ng excise taxes natin sa diesel, gasolina at kerosina. Kapag mataas po yung ating inflation, tumampas sa 4%, na siyang target po ng Banko Central, uh, within 3 months, mataas po siya sa 4%, and right now, Maraming, maraming buwan na po tayo lampas-lampas sa 4%. In fact, ang prediction ng ING is we're going to get 6% uh, this month, ay kailangan na mag-preno muna yung trade. At specifically, yung pinahabol po natin dito, yung pag-suspend ng pagtaas ngayong Enero, na nakita naman po natin kasama sa train 1. Tatlo po yung pagtaas sa train 1. January 2018, January 2019, January 2020. So it's already per month ngayon. Malapit na po mag-Christmas. Uh, alam mo natin kapag Christmas, tumataas yung presyo ng bilhin. Kapag Enero, ubus-ubus po yung pera natin. Doon po tayo tatamaan ng pagtaas ng diesel at gasolina muli. So I think urgent na po ito na masuspend po natin yung pagtaas na yung Enero at mabawi, ma-roll back yung mga tinaas na yung 2018. Nakita po natin na itong pagtaas ng diesel at gasolina, isa po ito sa mga nagpapataas ng presyo ng bilhin. So marami hong sinasuggest na mga uh, measures, mga moves. But ito po, nasa harap na po ng ilong ng ating economic managers ang siyang pwedeng solusyon dito po sa kataasan ng presyo ng BD. So I think, kung hindi man ito nagiging urgent sa administrasyon at yan, tawag po nilang uh, hindi naman seryoso yung nangyayari, eh panalik ko po sa taong payan, napakaseryoso na po nang nangyayari ngayon. Uh, pag nagiging po kami ni VP, ang sinasabi po ng mga nanay na kapusap natin, Senator Bang, VP Lenny, parang nalulunod na kami sa presyo ng bilihin. So, ganun po yung pakilagdan ng ating mga kababayan. Kailangan po natin itong aksyonan. At itong bawas presyo bill po, simpleng solusyon 
sa isang napakalaking problema na ginawa rin naman ng administrasyon tayo po sa tayo. So we're hoping na pag nag-file na po sila pang Fisman Miro mamaya, makasulat po ito ng Kongreso at ng Senado, magbigay lunas po tayo dito sa problema. But the worst case scenario is magtutuloy-tuloy itong kataas ng presyo ng gas. By the way, March pa lang of this year, nagigiling na kami sa Senado, pinagbibitiw na namin si Jason Aki. Matagal na namin pinagbibitiw yung NFA administrator na predict na rin namin na magkakaroon ng problema dito dahil hindi talaga maganda yung management ng NFA. So pag hindi mo alam ng mga tao doon sa literato ng NFA yung ginagawa nila, uulit-ulit po yung problema nito. Kaya yung panawagan ko ni Pileni na palitan na po yung literato, palagay ko mahalaga pong action yun. Pangalawa, ito pong uh, kataasan po ng inflation. Ano mo parang naging pinag-uusapan yung trade? Na-raise na ito. Na potentially, baka magtaas-taas po yung presyo ng bigin. Tunuloy pa rin po yung trade one. Nandito na tayo ngayon, 8 months later, uh, nakikita po na tayo ba yan kung pagtaas ng presyo, ang takit talaga. So mga magsasaka, yung fertilizer nila, yung bond, 800 pesos yun. Uh, sako ngayon, 1,000-1,200 na. Yung mga pangingis na, yung tambak nila, yung nagtaasan din yung presyo. Pagpunta mo sa palengke, sa sabihin ng mga vendors, wala na po pumili kasi ang taas na po ng presyo ng bentahin. So, we need to address the problem of inflation. I think the four of us here, five of us here, nandito kami para sabihin, ito po yung pinaka-urgent na kailangan kukunan na ng ating gobyerno. And we're hoping that these solutions po mapakikigan Pag pagkaisahan natin yung mga solusyon na ito para sa tao. Uh, Finally, just, uh, sir, doon sa usapin ng uh, pagpabago ng kapalit ng NFK leadership. Uh, ang NFK Council, nakaupo dyan ang Secretary of Finance, ang Secretary of Trade, ang uh, Secretary ng NETA. So immediately, ang pwedeng gawin ng ating pangulo, ay uh, i-instruct NFA Council to create a task force price emergency headed by Secretary Dominguez who used to be Secretary of Agriculture therefore he understands this problem together with Secretary uh, Lopez and Secretary Pernia at sila na ang magpalangkas ng mga next steps sa rice procurement Portation ba ito? Sa right, malay procurement from our farmers dahil nandiyan naman ang budget. Sila na ang uh, uh, baguhin itong naging direksyon at palpak ng administrasyon under uh, NFA administration. So this is a complete step or several next steps na dapat sana pakinggan ng ating compared administrasyon para masolusyonan yung problema ng sumulong. Kaya nang sinabi ni Senator Senator Kino mula March pa, hinihingi na natin yun kasi nakita na natin yung hindi maayos na pamamalaman. Kaya yung, yung, yung sa atin, kaya nang sinabi ni Senator Kino, mas very defined na suggestion kung paano at sino yung kakarap dito sa emergency directed. Yung, yung problema ko kasi sa problema ng bitas, there is no leadership. Wala pong leadership sa issue na ito. Yung problema po natin sa bigas, dalawang taon na po yan na bumaba yung ating uh, buffer stock. We had our hearing in March. In March, one and a half years na po bumaba pa yung buffer stock ng NFA. Hindi po sila nagpo-procure sa mga Pilipinong magsasaka, hindi po sila naging import. Walang leadership na pinapakita. Noong Marso pa lang, sinabi na natin, sinabi po ng marami sa amin sa Senado, Malaki ang problema ito, magkakaroon ng problema yan, mas talaki yung problema. Nakapag-import na po sila, ano naman nangyari? Hindi naman na-distribute. Nagkabukbok dahil hindi po maayos yung pamalakad ng importation at distribution. 
So, ang hinahanap po natin dito, konting leadership naman sa issue na ito, mabigat na po sa mga kababayan natin, ipira na po sila para sa bigas. Hindi pa po yan nangyayari, if I'm not mistaken, since 2008 or 2000. Yung pila. 1995, and again, I think in 2008-2000. So, nagahanap po tayo ng leadership sa issue na ito, and I think magsisimula po yung solusyon sa pagpapalit po ng literato. Maghanap tayo ng mga taong kaya gawin yung trabaho. I think yun po yung pinakauna. Hindi man kailangan kumuha sa labas. I think Senator Kiko already mentioned, pwede naman, we did not happen. Pero mahalaga po na mabigyan na ito ng lunas dahil malaking issue po ito. Now, kapag DP ko yan, bigas ang presyo, kapag masyadong mataas yung DP, talagang malubha na tayo dyan, di ba? So kailangan po pababain itong DP na ito. Kung bigas, kailangan pababain. Yung presyo, kailangan pababain. At hinahanap po natin dito, konting leadership naman para makita ko ng taong bayan na sinisiriwoso yung mga problema po dito. Um, Balag kasi natin na tulad ng nasabi ng mga kasama is kailangan ng malawak ang pagpapago doon sa sektor ng agrikultura na maaaring makatutok doon sa usapin ng bigas. Uh, kami, uh, as members of Congress, na araw-araw namin nakakataw pang palat ang aming mga kinasasakupan, random talaga namin ang problema ng bigas. Kapag may nagsasabi pang hindi totoo yung problema, at tingin ko ay hindi niya uh, nakikita ang uh, katotohanan na tinaharap ng bawat dinan, ng bawat, bawat uh, may bahay, na sa bawat umaga ay hirap makahanap ng uh, bigas o di kaya ng napakamahal ng, ng presyo ng bigas. So talagang malawak ang pagpabago. Ang tingin ko, pinagkain pa sa ngayon sa ibang kritiko ay hindi lang kami humihingi ng pagkakaroon ng panibagong pamumuno sa buong agricultural sector, pagkos ay nagbibigay din ng konkretong mahakpa paano ito masolusyonan. Nasabi ni Senator Kiko, ni Senator Ba, na meron naman mga siguro competent members ng kabinete na maaaring may alam o may karanasan na rin sa nakaraan, kailangan yun ang mga taong uh, mamuno. Hindi yung mga kasalukoy na mamuno na clearly ineffective at pinginadin ay talagang dapat palitan. ang incompetence, pati yung issue ng corruption. So, kung talagang uh, at lumabos yun sa mga hearing natin, may allegations ng rebanking, na may fake pa COA, may naglabas na ng report ng COA, na may mga favored traders na uh, sobra-sobra na allocation sa kanila habang ng ibang mga trader o accredited retailer, wala. So, nakikita mo na yung allegations, hindi lang ang incompetence, pati ng corruption. So talagang uh, ang basehan po natin para mahingi ng pagbabago dito sa literato ay paliwanag. Good morning po ako po si Rexa CNN3. Now, how do you pray to God? Are you supporting God on more importation price as one of the steps para in-curve yung inflation? Sa atin, nagpigil na tayo ng tanupahaya. While supportive tayo dun sa guys tarification bill, sa Senado, meron tayong mga pangamba. Mga pangamba. Um, isa sa mga pangamba, um, yung kulang sa paghahanda sa ating mga magsasama. Ay, yung sa, yung, yung, yung sa ating uh, akinabdag kasi dito, kailangan ihanda yung, hindi na yung programa, pero pati, pati mag implement nung, nung programa. Kasi, i, kung, ang, ang pinakapangitain natin na may dahilan tayo para mga pa. Itong, itong implementation ng so, social safety nets nitong trade one. Diba yung trade one, uh, meron tayong unconditional cash transfer na 200 pesos a month. Para et, ito yung magsasalo sa ating mga mahihirap dun sa, so, dun sa pagtaas ng presyo. Number one, sinabi natin na meron, sinabi ng pamahalaan na meron 10 million Filipino families na tatanggap ng 200 pesos. Alam natin na hanggang ngayon, hindi pa nga 6 million yung nakakatanggap. Pangalawa, matagal na natin hindi... Matagal na natin hinihikayan na balikan yung 200 pesos ako. Dahil yung perceived na pagtaas ng presyo ay 
napakaliit kumpara sa actual na pagtaas. Hindi pa din siya nababalik. Natatakot tayo na pag-implement itong rice certification. Ganun ulit yung mga yan. Na nag-implement na ng, ng rice certification, pero hindi yung makukuha, yung makukuha ang benefits dali ito, hindi naman siya mapupunta sa pinakamahihirap natin mga magsasaka. Pag ganun kasi, parang double whammy sila. Um, hindi mo sila binigyan ng pagkakataon na makapag-compit ng maayos dito sa mga papasok na Pinas. Marami tayong kahilingan dito. Una, sinasabi natin na yung, yung assistance sa kanila siguraduhin na mapapababa yung production cost ng Pinas para makapag-compit sila sa presyo. Pangalawa, yung capacity. Capacity ng ating mga magsasaka um, ang papakalagaan para pinibigyan natin sila ng hangpas na mga pagkompetensya. Pangatlo, Uh, patagal, talaga, patagal na talagang hindi naaasikaso yung kapakanan ng pinakamaliliit na mga kasaka at nakakabahala yung, yung proposed budget ng 2019 na lalo pang bumaba yung inilalaan na, na pera para sa mga pagsasaka. So ito, while, while sa, sa konsepto, sa ayon tayo, pinapakunahan na natin na kailangan yata ayusin, hindi lang yung polisiya, pero yung lalong-lalong na lalo yung implementation. Ma'am, isa sa mandat ng Central Bank na yung uh, pag-control, pag-stabilize ng presyo sa merkado. Kayo ba satisfied kayo dito sa performance ng Central Bank? Ito, ito, ito kasi, yung pagtaas kasi ng interest rates. Ito yung, di ba, ito yung trabaho ng Central Bank as far as itong problema ng tayo is concerned. Um, effective siya pag de demand-driven yung effective siya pag demand-driven yung nakaka-cost ng inflation. Dito, as sa, sa sitwasyon natin ngayon, masupply side eh. Masupply side yung driver ng inflation. Halimbawa, yung pagtaas na yung pagtaas ng presyo ng nangis sa sa world market. Um, yung karamihan sa mga karamihan sa mga drivers nasa supply side. So yung pag, pag react ng Central Bank can only do so much. Ang ngayon, meron pa ba dahil nasa 4% na yung, yung interest rates natin. Meron pa nga ba na baka makaapekto ito sa, sa growth rate na tinatamasa natin na napaka napaka ganda in the past years. Meron tayong assurance galing sa economic managers natin na very minimal yung magiging epekto nito. Pero meron kasi general sense na Uh, yung assurances ba na binibigay sa atin, uh, pwede ba itong asahan? Kasi, tawa, pag implement itong trend, meron din assurance na 0.4% lang yung magiging epekto nito sa inflation, pero alam natin na so much more. Halimbawa, humingi pa lang tayo ng briefing galing sa Central Bank. For example, uh, para sinasabi niya na na in, pa, parang at ano na, parang nagsa-stabilize na yung inflation. In fact, noong June, ang inaasahan nila magka-taper off na, magka-taper off na ito. Pero alam natin yung nangyari. Na lalo pang tumaas. So, yung, yung, yung general feeling ngayon na, ito pang assurances na to, pwede ba natin itong asahan? Kasi kung hindi natin pwede mas maasahan, baka kailangan mas, para mas revolutionary yung isipin ng mga paraan para siguraduhin na ma-arrest yung whatever na shocks na pwede pang maramdaman ng ekonomiya natin. And if I may add, how can we expect na bababa yung inflation sa January? Kung magtataas na naman tayo ng presyo ng crudo, ng diesel, gas, and even kerosene. Uh, aminado po yung economic managers na hindi nila inaasahan yung ganito kalaking pagtaas. So, you know, that's... Tapin na natin yun. Sige na, they, sabihin na natin tama yun, hindi nila inasahan. Iba na yung sitwasyon ngayon. Kumpara nung yun, pulak nila yung kalipan. It's a different situation already. Yung inflation natin, ganito na pataas. The mat is taken, nine year high, about this one year, nine year high po ito. Uh, may nagsasabi, baka tumaas pa this month. Lampas, lampas na po, dun sa target ng BSP. The target ng BSP is 2 to 4%. We're already at 5.9% last month. So ang tanong, ano yung response natin sa sitwasyon natin ngayon? Kasi kung pinagpipilitan pa rin, natama naman yung mga 
na igawa nung Enero o nung December 2017, hindi ka na responsive sa mga nangyayari ngayon, especially sa mga may hindi na ating kababayan. Nung hearing po namin sa Senado ng Karangwan, mayroong professor from UP na nagsabi na kung mahirap ka, ang inflation para sa iyo, ihabak mas malaki ang efekto. Kung mahirap ka sa isang mahirap na lugar sa ating bansa, dihamak mas malalaki naman, mas malaki na naman yung uh, epekto nito. So, kung ikaw ay isang mahirap sa Bicol, kung ikaw ay isang mahirap na tao sa Mindanao, yung pakiramdam po ng 5.7% is closer to 8%. So, ang taas po nito sa ating mga kababayan at hirap na hirap na po sila. So, wala lang po yung magpatikas ka na sabihin na, uh, eh kasi nung unang Noong December, ganito yung mga asapos natin, iba na po yung panahon ngayon. Aminato sila na iba na po yung sitwasyon ngayon. Kaya kailangan mo yung responsive tayo. Now, paano ba baba yung inflation? Pagtataas ka na naman sa Enero. In fact, is, may pagtaas na naman uh, na medyo malaki lang. Kung sa Enero, magtataas ka na naman, parang, parang nagsusuicide ka na yan. And I think it's incumbent upon the officials. Kami po dito, di naman po namin tumapapasa na kami lang. Sa totoo lang, nananawagan nung kami na magkaisa tayo upang mabigit solusyon ng problema nyo. We can all come together to solve this problem. And again, ito pong bigas sa kayo kong presyo ng bilhin. Man-made po ito. Hindi po ito natural calamity. Ito po nangyari dahil sa uh, maling polisiya, dahil sa maling liderato. Nandiyan po yan. But we can still solve it. And I think, before the year ends, bago po natin makita ulit yung pagtaas na naman, kulang na naman sa presyo ng bilhin pataas, kailangan na po natin itong aksyonan po yung panawagan ko natin. So, last na lang po no, for BB Medino. So, uh, inflation report na po sa Wednesday. So, inaasahan nyo rin talaga na mas mataas pa kaysa sa July yung resulta this Wednesday. Inaasahan natin na, na talaga it will remain high eh. Kasi ramdam, ram, ramdam na ramdam natin. At ito nga, Sen. Bangkit, nakita ko kasi yung on a per, per region basis. Actually, sa Bicol, nasa 7.8, 7.5 siya. Yung ARMM, yung number one, di ba? So, kung susabihin yung mga kababayan natin doon, mas ramdam kaysa doon sa mga kababayan natin na dito. Kung susabihin na yung burden na, na um, parang tinatamasa nila, mas grabe sa burden na tinatamasa ng mga nakakaramdam dito, natatakot tayo sa datapit. Natatakot tayo sa dadat eh. Kaya nga uh, ito, paulit-ulit na sinasabi ni Senpa, ni, ni Congressman Kiro din, na yung tinitingnan na natin yung January na taasan. Kasi under trade one, kailangan tataas ulit siya sa, sa January. Kaya eh, isa yun sa mga hinihingi natin na huwag muna gawin yun. Habang ganito makataas yung ating invitation. Um, hindi yung pagkuslat din sa dagdag ng saan. Ang panawagan talaga pagdating din sa bill na pinapayag ni Senator Bang na pagdating doon sa presyo na magpapayag kami ng counterpart later doon sa bill ni Senator Bang. Isa talaga ang panawagan na pagdating doon sa nakakalimutan kasi ng marami na meron talagang schedule increase. So, bawat taon, sinabi ni Senator Bang na kung kanina, bawat taon ay magtataas yung dating walang excise tax, particularly all gasoline except for uh, gasoline or premium, Uh, lahat, wala nang mga excise tax dati. Because of trade, nagkaroon ng uh, excise tax ang diesel, kerosene, ang aviation fuel, lahat po, uh, effective January 1. So sa to, January 1, 2019, meron na naman muli. So ang panawagan po dito sa bill, is talaga magkaroon dyan ng moratorium dahil nga sa patuloy na pagtaas ng inflation above our targets. So konektado-konektado siya dun sa bigas dahil ang gasolina ay isang main component ng ating uh, uh, rice production. Nagkaroon ng 10% ng pagbaba uh, sa kanilang kinikita primarily because they utilize uh, a lot of uh, gasoline uh, pagdating sa production. Sa mga mami isda, uh, nasabi na po ni Senator Bach that more than 50% of their expenses are gasoline or fuel related. So unless hindi natin masusolusyonan yung usapin ng gasolina, particular itong excise tax uh, increase na parating sa January 1, the price of rice and agricultural products will continue to increase and will push inflation over the next 12 months. Kaya imperative. Uh, again, babalik ako doon na hindi tayo tumutulit sa kumahanap tayo ng konkretong solusyon 
na tingin namin ay dapat pagkaisahan namin. Majority, minority, opposition, o supporter ng administration, this is all intended to make prices of basic commodities more affordable. At tingin ko, napaka-imperative at napaka-immediate nung pangangailangan ng solusyon dito. Secretary Mon Lopez, kayo ni Secretary Pernia, kayo ng tatlo, mag-usap nga kayo, kayo na ang task force na ibubuo natin para harapin itong krisis sa bigas, ayusin yung tamang procurement, hanapan ng solusyon itong uh, uh, hoarding, etc. Makipag-tayap na kayo sa NBI, uh, basta kayo ang, uh, ang uh, in charge. So, hindi pa kailangan yung tatlo, tumawag na. Andiyan naman yung mga tao niya. Palagay ko naman, napagkakatiwalaan niya yung tatlong pangalan ng kapag ito. So it's, I think that is the solution, uh, interim solution, immediately, uh, so that we can correctly address itong problema ng bigasa, uh, supply ng bigasa. But make no mistake, urgent po ito. Hindi na po ito pwede pahintayin ng to next year. Kasi may time Kumbaga, may time constraint po tayo eh. Yung time constraint po natin, yung January 1. Sa totoo lang, ito po sa ating pansa, pag, pag pumalo na po yung Christmas, usually, you know, wala naman gaano nagagawa rin sa Senate at sa Congreso. Kung may panahon po na pwede aksyonan na ang bawas presyo din itong mga changes po na kinakailangan gawin, kailangan na siya gawin ang katagal. Uh, a bill that needs at least a month or two para mapasaya, um, tatanong ba yan, of course, mag-refund niya pa yan. Kailangan na po siyang aksyonan. Now, and I told this no, doon sa hearing namin sa Senado, sabi ko doon sa economic managers, alam nyo, mamimilipit kayo sa inyong upuan para maghanap ng paraan para masuspend yung January 1 increase na ito. Mamimilipit kayo na maghanap ng solusyon pag palapit ng palapit na yung January 1. Because, for me, social justice issue na po ito. Na habang napakaraming nagihirap, magtataas ka ng risk. Parang hindi po ata yan tama, hindi na po yan moral, hindi na po yan uh, makatarungan. No? So, kailangan po natin ng mekanismo para tigil yung pagtaas ngayong Enero para mabawi ang lahat ng dinaas ngayong 2018. And this is the time to do it. Hindi yung last week gagawa-gawa ng mga solusyon, magsascramble yung mga tao, yung end up with a law na ura-urada. In the end, baka makasama pa. So we need to act on this now. Kailangan na po itong bigyan ng pansin ngayon. Kailangan na po mag-decide ngayon. Kung totoo nga ba, napapayagan natin mag-increase ulit yung mga presyo ng binihin sa ating bansa ngayong Enero. We need to make a decision already. And sana po, itong uh, batas mo na ito, maybe right now, hindi ito pinapansin ng administrasyon, pero ako na nagsasabi, I think yung taong bayan na po nagsasabi, certified urgent na po ito sa taong bayan. Kasi araw-araw po ito hinaharap ng mga kababayan Habang may pumipila po sa bigas, habang pupunta po sa palengke at wala na pong mabiling karne, wala na pong mabiling gulay, pupunta sa, sa grocery, yung 500 pesos po noon, dalawang sukot, ngayon, hindi na mukha siya kahit isang sukot lang. Urgent na po ito at kailangan na po itong ligyan ng pansin. And we're here doing our best to reach out and saying, please, aksyon na natin ito, pagtulungan natin ito dahil ito po yung kailangan ng taong bayan. Kumang natalakay na naman natin ang bahay. So, unless may pagpahabol. Okay na? Okay. Maraming salamat. Other matters. Ikula lang namin ang statement si Vice President on the statement of the President na pang maraming maganda family. Pasensya na kasi baka mamaya sa ambush, 
pwede na lang sagot tanongin si because we would like to really focus on the primarily the issue of rice and prices. Uh, uh, meron akong sasabihin sa iyong of the record. Uh, but uh, I hope you understand this after I uh, would like to make sure na let's focus first on this issue and the other issues and other questions on other matters we are more than willing to answer. Thank you, thank you. On the issue? Okay, sige. beyond that already because uh, uh, obviously when your supply is low because you did not reposition your old procurement kahit na anong rate mo uh, hindi, okay, hindi malulutas yung problema ng pagtakas ng presyo ng bigas number one number two, kung ang mag-rate ay eh, incompetent at corrupt ay eh, baka lalong uh, maging source na naman ng pangikinip at uh, kung ano pa. Number three, kung may sapwatan ang mga, NF, ang mga top management ng NFA sa mga nag-ohor, sa mga rice trader, ano pangyayari doon sa rate? So that alone will not solve the problem of price increases in rice. Precisely why we ask recommending the overhaul of your leadership in the NFA to be led by members themselves of the NFA Council. Uh, I think that is the most doable uh, approach to addressing itong problema ng pagtakas ng pagsunod. Okay, so dyan nagtatapos. Tulad ay sagang ko lang. Una-una yung pag-rig, siguro dapat hindi na ina-announce, di ba? Ang gawin na. Um, sunod, parang dapat ginawa ito yesterday. Um, kung naalala natin, even during the SONA, meron na ito morning. Pangatlo, sa kaya naman ako doon sa sinabi ni Sen. Tico na hindi, hindi that alone, hindi makakarap. So, uh, parang madali lang kasi mag-speculate eh. Pero malalaman natin kung totoo nangyayari ito pag, pag may pag may nasampaan ng, pag may nahuli at nasampaan ng reklamo. Um, kung maalala natin sa Zamboanga, na nagkaroon ng surprise inspections at meron pahayag si Mayor Beckley Mako na sa, sa kanilang surprise inspections, wala naman talaga supply. Walang supply talaga ng bigas sa mga warehouses. So, at least in Zamboanga, hindi yun yung dahilan. Uh, yun yung pahayag ng mga local officials. Pero ito nga, uh, kung mayroong ganitong speculation, parang, parang matagal na kasi yung speculation. Dapat sana uh, may nahanap na tayo. Uh, kung, kung seryoso tayo may mahanap, dapat may nahanap. Nahanap ko lang. Uh, yung pag-hearing kami dun sa rice situation noong March, actually, tatlong dalawang hearing at ay. Doon palang meron ng allegations ng diversion and rebacking at uh, favoring of, uh, of favored traders over others. In other words, mayroong pinapaburang mga ang allegations. Si Senator Grace po pa nga ng mga pangalan. Wala nun. Hanggang ngayon, may nangyari ba? Wala. Mayroong bang nasampahan ng kaso ng NFA? Because the NFA has the administrative, can file administrative and criminal cases against traders who are in cahoots with NFA uh, managers uh, in terms of rebagging diversion. Walang nangyari ganun. 2014, when we went, when we were with the chairman of the NFA Council, we filed charges against administrative and criminal charges against private rice traders and NFA managers in Pampanga, in Ilo, Surigao, and uh, Camarines, in Bico. So, wala namang ganun nangyayari. Itong nakaraang isang uh, taon na. 
So how do we expect this to result in a positive outcome kung napakatagal na is? Di ba? Napakatagal na ginawa ito. At kung ano man ang magagawa ngayon, uh, hindi yun ang magiging uh, strategic solution. Okay, so that concludes this morning's briefing. Uh, Maraming salamat sa inyo.